，你挺好的。嗯，没事儿，就我刚刚突然觉得这车有点怪，不像是 Uber， 有点担心你。记得啊，到机场了给我发个信息，登机了给我发个信息，起飞关机之前给我发个信息，落地了第一时间给我发信息，要不然我这心一直都悬着。我知道了，一路平安，拜拜。小青，何顺要交代，从我们接到你开始，请你把手机关机，不要与任何人联系。谢谢。这是你的房间，有什么需要随时找我。谢谢。休息吧说车，嗨，莫妮卡，从早上到现在，肖青跟你联系过吗？啊，没有啊，昨天晚上他没有回家，我给他打电话问他，他说他在你那儿呢，这是我们俩最后的联络，怎么了？他早上离开我家去机场，说是有同学在 L A 跟他相聚，这一走就杳无音信，手机一直关机，我算了一下 ，L A 往返的时间都够了，他不可能到现在还没到啊，我担心他出什么事儿。他是哪个航班啊？他接到电话半个小时不到就走了，没跟我说航班号。哦，那那怎么办啊？我再想想办法吧，谢谢。嗯、哦。Frank 查了今天所有飞洛杉矶的航班，都没有肖青的购票记录和登机记录。也就是说，他根本就没有坐飞机去洛杉矶。手机还是关机。哎，有没有他国内家里的电话？打电话问问，看有没有他的下落。我没有他燕州家的电话。你有吗？我为什么会有？安德森教授，他一定有肖青的爸爸联系方式。我早就想到了，安德森教授确实给过我一个电话号码，可是打过去一直打不通，一直是关机状态。那我就没辙了。要不我们就今晚再等等看。明天如果还是没有小青的下落的话，我们就去报警吧。这回肯定能报上，不像上次承认了一家出走，警察都不管。会不会是小青他遇到了什么问题，不想告诉我们，想自己一个人静一静，现在在什么地方躲着，不希望我们找到他？有可能。我倒希望是你说的这样，至少知道小青是安全的。
，对不起啊，不应该这么对你说话的。无论将来发生什么，就算你怀疑一切。是绝对不会，因为我爱你不够。你什么事情都没有做错，错的是现实。他总是在辜负你。贺处长，欢迎你的到来。你好，罗秘书是吧？不好意思，我想马上见到我女儿，她在哪儿？这边请、嗯。放心，我都安排好了。你女儿非常安全。就这儿。哦，是这儿吧？对。爸。青儿，你没事吧？怪我，怪我啊！你看我的疏忽，让你冒这么大风险，对不起，青儿，对不起啊！领事馆对中国公民意外死亡高度关注，第一时间联系加州警方，询问刘彩琪的死亡详细情况。警方表示，在案发现场没有找到任何证据证明这是一起谋杀案。刘彩琪的私人保镖安迪提供的证词说，案发当天他放假休息，没有去刘彩琪家上班，更没有接到刘彩琪求救报警电话。另外，刘彩琪的私人医生提供的线索说，刘彩琪患抑郁症有一段时间，在这段时间里大量服用药物，流露出来过绝望心理和自杀倾向。更为重要的证据是，加州警方掌握了刘彩琪家全部监控视频，经过查看。确认事发当天没有任何人去过刘彩琪家，没有任何人去过他家，没有错，确认没有任何人去过刘彩琪家。根据画面显示，刘彩琪出事的前半小时，走进浴室之后，就再也没有出来。加州警方初步调查的结论是排除谋杀。他们认为，目前没有任何证据显示刘彩菊死于谋杀。他们觉得更大的可能是自杀或者意外溺亡，比如药物反应造成失去知觉。
通了。燕儿，我跟你谈点事儿。来，坐这儿。青儿，你能不能跟我描述一下那天去刘彩琪家拿东西的情况？不要遗漏任何细节。我从进他家门到离开。前后总共待了不到五分钟的时间，嗯，交流不多。他看了我的护照，问我认不认识舒澈。你怎么回答？我说不认识。嗯。接着他就问我，打算如何保存这些东西，是否安全？强调仅有的原件。在文件袋里，拜托我一定要完好无损的交到你手里。然后我就走了。在临出门之前，我问他是否在吃那些茶几上的抗抑郁症的药，他说是，因为他得了抑郁症，换过几种药，症状开始减轻了。我又问他，你一个人住在这儿安不安全？他说他请了一个二十四小时陪护的保镖。我去的那天，他特意把他给支开了。说完这些之后，我就离开他家了。你跟他接触的这一会儿，有没有看出来他的情绪有什么异常？没有，特别正常。哦，对了。我看到他家的茶几上放着一把枪，当时吓我一跳。他还安慰我说：“不用害怕，他正在给这把枪做保养，没有上子弹。”叫我不用担心，就这些。那么他像是一个你走之后一小时就要自杀的人吗？我完全没有看出来任何他有想要自杀的迹象。领事馆那边联系美国警方了吗？他们认为他是自杀吗？加州警方也没有发现他有被谋杀的证据。他们初步调查的结论是，他可能死于自杀，也可能是意外溺亡。啊，我想起来了，他家到处都装了监控摄像头。你记得不错。警方得到了他们家的所有的监控视频，那视频显示他是怎么死的呢？视频更加排除了他杀的可能性，因为那一整天，没有任何人从他们家出入。不对啊，我我去过他家啊，我应该在那段视频里面的。对呀、啊，但是录像里没有你。录像，录像坏了。没有。刘彩琪家的监控视频完整无缺，甚至连她进入卫生间之后再也没有出来的时间，也和美国警方尸检之后得出的死亡时间是一致的
，可是就是没有我。我去过找他拿东西的记录，所有的都没有。没有。那肯定就是假的。那是一个被人动过手脚的视频。非常有可能。那真视频呢？真视频在谁的手上？如果现在的这些视频是假的，那么拿走真视频的人，他的目的就是想掩盖真视频里面的真相。这个真相里，除了有你去过他们家，还有刘彩琪死亡的真正原因。如果这个反推成立的话，那刘彩琪她就是被谋杀的。谁要杀他呀？看来这次侦查啊，没有我自以为的那样密不透风。回去之后，先要甄别内奸。宝清儿，你见过陈伟吗？见过。他认识你吗？应该认识。那舒旺市长呢？你也见过？也见过，但。只是打了个照面，他应该对我印象不深。青儿，由于职业和纪律的约束，这么多年我是从来不跟你谈工作的。但是这一次，由于我的一个疏忽之举，或者更准确的说是我的一个无奈之举，把你也牵扯进这个案子里。我现在只能是开诚布公的告诉你，陈伟、舒旺、行贿受贿案的侦查已经到了关键的时刻，他们很可能已经从反贪局内部得到了泄密，开始动手消除人证了。他们已经拉开了你死我活的架势了。那一部分的真实品也很可能到了他们手里，如果他们认出来。知道了你和我之间的关系，知道了你和这个案子之间的关联，那么你就会成为刘彩琪死亡之后第二个他们要消除的人证。因为只有你能证明刘彩琪提供的那些证据的合法性，也只有你能证明刘彩琪家现在的那些监控视频是伪造的，刘彩琪的死因。另有真相，所以你现在非常危险。我不能再犯对刘彩琪那样的疏忽，因为我们的对手远比我们想象的要强大，要凶残。青儿，从现在开始，你半步都不要离开我。明天跟我一起回国，回国之后。你也不能住在家里，必须处在二十四小时的安保之下。一直要到什么时候？凶手落网，庭审结束，他们受到应有的制裁，没有人再能对你的生命构成威胁的时候为止。嗯，那我的那些学业和功课，还有，还有工作呢？别无选择，只能暂停了。必要的时候，司法机关出面，和你的学校律所说明情况。明天就要走吗？是。那，能不能在走之前？让我回一趟学校去，跟安德森教授请假告别。青儿，你是不是还想见舒彻一面？我我知道我不能。
何叔，哎，明天你们父女俩的机票，还有去机场的车辆，我已经安排妥当。好的，好的，辛苦了，罗秘书。啊，没事没事。何叔，还有这么一件事，旧金山警方联系到我们领事馆，说有一名叫舒彻的留学生，向警方报案，说昨天他的女友，叫肖青的女留学生，今天失踪了。警方于是就调取了街道监控，发现肖青从那个舒彻住处出来之后，坐车来到了我们这里。于是，通过外交渠道向我们问询小青的下落，我们该如何回复？正好和美国警方协调一下，就说小青的人身安全受到了威胁。嗯，明天他将和我一起离境回国，能否请他们提供保护？好的，我这样去协调。嗯，那关于报警呢？请美国警方务必要保守。有关肖青行踪的秘密，不要向任何人透露他的去向。好的，那何叔，你早点休息。嗯，好。明天到机场之前，我陪你去一趟斯坦德Chris, have you still heard nothing from Xiao Chen? I called the police yesterday. Chris, 15 minutes ago, I got a message about Xiao Chen. What message? She asked the school for a leave without saying how long. What? Did she call you? Where is she? She didn't call me. You saw her in person? She came to school, didn't she? Yes. Fifty minutes ago, she was just here.
，停车。要不，你下去跟他说两句She stayed for less than five minutes, and then she hurried out. I'm not sure where she came from or where she was going. She just came here to make a request for a long leave. What for? She didn't say very much. She just emphasized that she had no choice but to quit temporarily, and told me that there would be a written statement and an application for suspension sent to the school. Is there anything else? No, that's all. Is she all right? She seems fine. Thank you, Professor. Hmm.
Chris. At least we know she's safe. Reject. Why? We confirmed that the lady you're looking for is not missing. That's for sure. How did you find out? Do you know where is she? At this moment, we know that she's not missing. Her location, whereabouts, that is private information. Why? I called the police, and I'm her boyfriend. Just wait. When the time is right. When it's convenient for her, she'll reach out to you. Convenient for her? What, what do you mean? Right now, that's all I can say. I'm sorry. Thanks. Chinese警察举报了警，今天警察告诉我，不予立案。他们还说确定肖青没有失踪，至于肖青去哪儿了，他们说无权透露。这也太奇怪了，到底发生了什么事儿呢？ 有一段时间了，小青的周围好像弥漫着一层雾。后来雾越来越大，完全把它罩住，我就彻底看不清了。这种感觉从什么时候开始有的？ 大概是不久前，他爸来了一次美国。他爸来美国了，我也是恰巧在学校碰见才知道的。匆匆来，匆匆走。自从爸爸走了之后。书车好点没你说这肖青是为什么呀书车都猜不透我们就更想不明白了这算是我生活里面遇到过的最诡异的事我问你啊嗯如果有一天我也像小青一样不辞而别你会怎么着我啊我没问题呀我训练有素随时放下一切千里迢迢跋山涉水开启追你的模式我不辞而别就是为了让你找不到我如果真的彻底消失了你怎么
马上给我查个人。小青，那个跟妙莹一起坐飞机到美国的那个，对，就是他。有关他的一切，越详细越好，尤其是他的家庭、社会关系、父母身份。掘地三尺，给我查清楚，越快越好，快！